হাটা চলে এসেছে যেখানে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে ওই যে অফিসে ছিল না এই এখন এলভি কিচন স্পেশালিস্ট না ভাই মো হোল বডি স্পেশালিস্ট ভাই আমি দেখে আমি আজে বাজে কথা বল আমার বলছে এগুলো না দিতে ভিডিওতে বাট এগুলো আমি দেবেন বললাম তো এগুলো মানে গ্রাম ভিজিট থাকে মেনলি ফ্যামিলি অ্যাডপশন প্রোগ্রাম মানে আমাদের কমিউনিটি মেডিসিন বলে একটা সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি থার্ড ইয়ারের হয় বাট আমাদের ফার্স্ট ইয়ার থেকেই এটা করতে হয় তো টোটাল ডিফারেন্ট মানে অনেকগুলো ভিজিট করতে হয় নাইন টু টেন ভিজিটস থাকে গ্রামে গিয়ে এখানে কি হয় মেনলি এখানে হচ্ছে গ্রামে গিয়ে তোমাদের তিনটে মানে একটা করে ফ্যামিলি মানে একজন স্টুডেন্টকে একটা করে ফ্যামিলির রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয় প্রথমে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে ভাগ করে তিনটে বা চারটে করে গ্রুপ করে মানে চারজন করে নিয়ে একটা গ্রুপ করে দেওয়া হয় মানে ধরো আমাদের গ্রুপে আছে আগের ভিডিওতে তোমরা দেখেছ আমি অঙ্কিত আর কনক তো আমরা এই তিনজনে মিলে হচ্ছে একটা গ্রুপ তো এই গ্রুপটা মেনলি যাবো গ্রামে সেখানে গিয়ে তিনজনের কাছে তিনজন তিনটে ফ্যামিলি থাকবে মানে তিনজনকে তিনটে ফ্যামিলি দায়িত্ব নিতে হবে অ্যান্ড এটা চলতে থাকবে কিন্তু গোটা লাইক ধরো থ্রি ইয়ার্স ধরে মানে যতদিন না পর্যন্ত বা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স ধরে মানে তারপরেও এই ফ্যামিলির যাবতীয় যা তোমার ধরো প্রবলেম মানে সেটা তোমার ধরো কোনো ফিজিক্যাল প্রবলেম হোক বা যে কোনো টাইপের প্রবলেম হোক তো ওনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমাদের সাথে এটা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন সো এটাই হচ্ছে মেনলি ফ্যামিলি অ্যাডপশন প্রোগ্রাম আগের ভিডিওতে আমি ভিডিও ছাড়ার পর তোমরা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে দিদি ফ্যামিলি অ্যাডপশন প্রোগ্রামটা কি তো তখন আমি বলতে পারিনি বা অতটা ওইভাবে বলাটা সম্ভব হয় না তো আজকে হচ্ছে আমাদের মানে সেই প্রোগ্রামটারই হচ্ছে সেকেন্ড ডে এতদিন সেমিস্টার অ্যান্ড অল ফ্রেশার্স অ্যান্ড অল এত কিছুর জন্য করা হয়নি তো ফাইনালি আজকে আমরা আবার যাচ্ছি গ্রাম ভিজিটে সো আই হোপ আজকের ব্লগটা তোমার সাথে শেয়ার করব যদিও আজকে তেমন কোনো কাজ নেই মেনলি কিছু খাতাপত্রের কাজকর্মই আছে বাট স্টিল একবার ফ্যামিলির সাথে দেখা করে আসবো সেরকমই আমরা ভেবেছি সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক তোমরা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করো যে আমি নিট পিজির প্রিপারেশন কোথা থেকে করি তো আমি করি পিডাবলু মেড এড অ্যাপ থেকে তো চলো এই অ্যাপ থেকে আমি কি কি পড়ি কিভাবে পড়ি একটু দেখে নিই তো আমার সামনেই আছে সিএনএস এর এক্সাম তো তোমরা সবাই জানো আমি ফিজিওলজি মেনলি কিন্তু পিডাবলু মেড এড অ্যাপ থেকেই করে থাকি তো ফিজিওলজির জন্য এখানে একজন স্যার আছেন বিবেক স্যার বলে তো আমি মেনলি ওনার থেকেই করি তো চলো সিএনএস এর যে লেকচারটা আমার বাকি আছে সিএনএস মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেটা শুরু করা যাক ইনি হচ্ছেন বিবেক স্যার যিনি সত্যিই অসাধারণ পড়ান তো আমি ওনার লেকচারটা আগে কমপ্লিট করে নিয়েছিলাম কারণ দেখো লোয়ার মটন নিউরনটাই আমার মেনলি বাকি ছিল তো এত সুন্দর ডায়াগ্রাম এঁকে এত সুন্দর ছকের মাধ্যমে উনি বোঝান তুমি ভাবতে পারবে না আর ফিজিওলজিতে তোমরা সবাই জানো কোনো কিছু ডায়াগ্রাম বা ছকের মাধ্যমে যদি আমরা পড়ি বা আমরা মনে রাখি সেটা আমাদের যেমন মনে রাখতে হেল্প হয় তেমনই কিন্তু এক্সামে নাম্বার আনতেও অনেকটা বেশি হেল্প করে তো আমি কিন্তু মেনলি স্যারের কাছ থেকে ওই পড়াটা করেছিলাম আর এখানে কিন্তু নোটস তুমি হাতেও বানাতে পারো নাও বানাতে পারো কারণ এখানে প্রিন্টেড নোট অ্যাভেলেবেল আছে তো অফকোর্স তোমরা এটাও ইউজ করে দেখতে পারো আর এছাড়া এখানে এখানে কিন্তু আরও অনেক ফিচার্সও আছে লাইক কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক আছে শুধু তাই নয় চলো আমি নিচে দেখে নিই কী কী ফিচার্স আছে যদি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক অপশানটা খুলি সেখানে তোমার অ্যানাটমি বায়োকেমিস্ট্রি এবং ফিজিওলজির প্রচুর প্রচুর কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে কারণ প্রচুর কোয়েশ্চেন আছে এবং যেটা তুমি প্র্যাকটিস করে শেষ করতে পারবে না এছাড়া গ্র্যান্ড টেস্টেরও ব্যবস্থা আছে এফ এমজির জন্য গ্র্যান্ড টেস্ট আছে নিট পিজি বা যেটা নেক্সট আমি পরিচিত সেটার জন্য কিন্তু যথেষ্ট গ্র্যান্ড টেস্টের ব্যবস্থা এখানে আছে তো এইগুলো শেষ এগুলো তোমরা অবশ্যই করতে পারো আমি তো নিজেও করি এছাড়া ভিডিও তো অ্যাভেলেবেল আছে অ্যানাটমি বায়োকেমিস্ট্রি ফিজিওলজি জন্য এছাড়া তুমি যদি এখানে কেনার জন্য কোড ইউজ করো দেবলি না ইউ উইল গেট ফাইভ পার্সেন্ট এক্সট্রা ডিসকাউন্ট দিনটা শুরু হয় ডালপুরি আর তরকারি দিয়ে যেহেতু গ্রামে যেতে হবে তাই সকালে একটু ব্রেকফাস্ট করে নেওয়াটা দরকার তো এরপরে আমরা পৌঁছে গেলাম গ্রামে হ্যালো ফিবাল সো ফাইনালি উই হ্যাভ রিচ দ্য ভিলেজ বাট আমরা আমাদের ফ্যামিলি খুঁজে পাচ্ছি না এটা হচ্ছে মানুষটাই খারাপ ব্যাগ ভালো নেই কেউ কোন কোন সামনে 
দেখে দেখে যা তোর ট্রাক আছে লিটারলি থার্টি মিনিটস ধরে আমরা খুঁজছি বাট কিছু খুঁজে পাচ্ছি না এখন একটা কোথায় বন জঙ্গলের ভেতরে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি সো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমার এবার লিটারালি ভয় লাগছে তো চলো কি হয় দেখা যাক আগে বাড়িতে যাব না আগে স্কুলে যাব সো ফাইনালি আমরা স্কুলে পৌঁছে গেলাম তো এরপরে আমি অঙ্কিত আর কনক স্কুলে গিয়ে একটু কথা বলে নিলাম এবং আমরা জানতে পারলাম যে এখনও এন এম ম্যাডাম আসে আসেননি তাই জন্য আমরা আগে ফ্যামিলিগুলোর সাথে দেখা করে নিয়ে এসেছিলাম তারপরে এখানে একটা হনুমান মন্দির আছে ওখানে সবার বসার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ওখানেই এন এম ম্যাম ছিলেন তো ওখানেই আমরা কিন্তু সবাই আমাদের এন এম মানে আমাদের যে খাতাগুলো যে কমিউনিটি মেডিসিনের যে কপিগুলো যে ফাইলটা সেটা সবাই মিলে চেক করিয়ে নিচ্ছিলাম ইনি হচ্ছেন আমাদের এন এম ম্যাম তো সবাই মিলে খাতা চেক করানোর পরে আমরা এখানে বেশ একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম বা আমাদের আবার মাঝখানে একটা সমস্যাও হয়ে গিয়েছিল এটা হচ্ছে মৌ এটা তো কনক তোমরা চেনোই এই দেখো দুটো বাচ্চা এখানে কি করছে মানে এদেরকে দেখলে সত্যিই খুব ভালো লাগে নো টেনশন নো পড়ার চাপ ভীষণ ভালো সো এতদিন পর্যন্ত তোমরা জানতে এটা হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট আর ওটা নাকি ক্যাপ্টেন কিন্তু দুজনের যারা অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজ সম্ভব হয়নি দুজনে যা তা করেছে সে সব মেন কাজটাই সব দেবলিন একাই করেছে একদম একদম পুরো কাজ আমি একা করেছি তো ফাইনালি আমরা সাইন করিয়ে নিয়েছি আই সে আবার সেখানে কি কিনতে দাঁড়িয়ে গেছে তাও দেখি ও কি জন্য দাঁড়িয়েছে আমি আর কনক যাব অঙ্কিত যাবে না তো আমরা দুজনেই যাচ্ছি তো চলো টাটা দেখা যাক ধরে আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে অঙ্কিত কি কিনছে না কিনছে তারপর ফাইনালি আমাদের দুজনকে অঙ্কিতের আর কি খাওয়াবি কি খাওয়াবি কমন সেন্স নেই ইকলিয়ার্স বলে এইসব কি খাওয়াচ্ছে যাই হোক এটাই আপাতত খাওয়া যাক ধারে যাওয়ার সময় দেখলাম কিছু একটা পুজো আছে বোধ আমি জানি না ঠিক এটাকে কি পুজো বলে তোমরা যদি জানো তোমরাও কিন্তু আমাকে জানিও যতই তুমি শহর ভালো বলো শহর ভালো বলো বাট গ্রামের এই সিনিক বিউটি সত্যি কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগে মনটা পুরো জুড়িয়ে যায় মাটির রাস্তা আর দেখো কি সুন্দর ব্রিজ জলের ট্যাঙ্ক নদী দারুণ 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 সো ফাইনালি উই হ্যাভ রিচ টু বিউটিফুল প্লেস দেখো খুবই সুন্দর মানে এদিকের জায়গাটা যতটা ভালো গ্রামটা যতটা সুন্দর গ্রামের মানুষগুলো যতটা ভালো মানে সিনিক বিউটিটাও খুব সুন্দর এখানে একটা খুব সুন্দর ব্রিজ আছে তো যাই না এখন আমরা গিয়ে করবো বা সবাই মিলে যেহেতু নৌকা চড়তে এসছিল তো আমরা ট্রাই করব নৌকা চড়ার তো দেখা যাক অ্যাকচুয়ালি কী বলো তো আমাদের মধ্যে খুব কমন কমই এরকম লোকজন আছে যারা মানে স্টুডেন্ট আছে যারা নৌকা নল চড়েছি যাদের মানে পুরো প্রপার গ্রামে বাড়ি তো তাই জন্য আমরা সবাই খুব ভয় পাচ্ছিলাম এখানেও দেখছি অলরেডি সবাই খুব ভয় পাচ্ছে ওখানে চলো আমার বন্ধুরা কি করছে দেখে রেখে ডাক্তারে <laughs> 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 
ঠিকঠাক করলে রোগ না হবেই না চিকিৎসা <laughs> 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 ওখানে দেখা যাচ্ছে জিসান আর উমারানি উঠেছে দেখা যায় দেখা যায় কতদূর যায় ওরা তুলছি তুলছি এখানে আমাদের আরো একটা গ্রুপ ছিল তারা হচ্ছে অলরেডি একটা বড় নৌকা পেয়ে গেছে যেহেতু ওরা অনেকজন ছিল তাই ওরা ওই নৌকাটা করেই বেরিয়ে গেছে তো ওদের দেখে আমাদের আরও ইচ্ছা হচ্ছে নৌকা চড়ার আমরা কিন্তু এখনও ডিসাইড করতে পারিনি যে আমরা নৌকা চড়বো কি চড়বো না বাট অ্যাকচুয়ালি সবাই আমরা খুব ভয় পাচ্ছি প্রতীক তো ভীষণ সাহস দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ 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 আমি পারবো পারবো তিথিও আছে অনিশ আছে আমি আছি অনক আছে তো দেখা যাক আমরা আলটিমেটলি নৌকা চড়তে পারি কি না পারি বাট অনেস্টলি সেইং এখানে বিউটিটা এখানে মানে সৌন্দর্যটা কিন্তু আলাদাই মানে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে আমাকে দেখো একবার দেখিয়ে দিলাম তোমাদের একটু আগে যে ব্রিজটা দেখেছিলাম না সাডেনলি দেখলাম সেই ব্রিজের মধ্যে দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে এটা কিন্তু অন্যতম একটা বিরলতম দৃশ্য মানে সবসময় এটা দেখা যায় না সো খুব খুব ভালো লেগেছিলো এটা দেখে আমার কোন কার অঙ্কিতের কোন সাহস নেই বিকজ আমরা ভয় পাচ্ছি খুব তিথি কথা দিচ্ছ দাদা
আজকে রানা ডুববে মনে হচ্ছে যা লাভ আছে সবারই আমরাই পারি না রে সাডেনলি নৌকা পর্ব শেষ করে আমরা চলেই আসছিলাম হঠাৎ করে একটা হন্টেড প্লেস এর সন্ধান পেয়েছি মালদাতে তোমাদের আমি দেখাচ্ছি দেখো জাস্ট মানে একটা আমি জানি না এটাকে কি বলে বাট খুব সুন্দর একটা মানে কিছু কিছু একটা করা আছে বিল্ডিং মতো অ্যান্ড এটার সামনে পরিবেশটা এতটাই ভয়ঙ্কর মানে তোমার দেখলে মনে হবে মানে সত্যি আমি যে তোমার মনে পড়ে যাচ্ছিলো আমার সো দেখো একবার তোমরা এই বিল্ডিংটা সত্যি মালদা ইজ আ মানে ফুল প্লেস অফ হিস্টোরিক্যাল হেরিটেজ অ্যান্ড অল এটা আমি জানি না কি সাডেনলি একটা দেখতে পেলাম তো এটা দেখে খুব মনটা ভালো হয়ে গেল ভয়ও লাগছিল এরপরে চলে আসি আমরা ওখান থেকে তো দুপুরে লাঞ্চ টাঞ্চ কিছুই করা হয়নি ক্যান্টিনও গেছিল বন্ধ হয়ে তাই জন্য বিরিয়ানি খেতে হলো এরপরে সোজা চলে যাও সন্ধ্যেবেলা তোমাদের সবার সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই এটা হচ্ছে নিখিল দা আমরা সবাই নিখিল দা বলি আর পিছনে তো দেখতেই পেলে অরুণাভ তো উনি আমাদের ক্যান্টিনে থাকেন ভীষণ ভীষণ ভালোবাসেন আমাদের ভীষণ ভালো সম্পর্ক আমাদের সাথে আর এই যে শঙ্খ ক্যামেরা দেখলেই তো কি হয় ভগবান জানে এরপরে আমাদের ডিনার চলে আসে অ্যাকচুয়ালি বিকালবেলার দিকে একটু ঘুমিয়ে গেছিলাম আর এই যে অঙ্কিত সারাক্ষণ ওর ফোন আসছে বা কিছু হচ্ছে তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে রুমে চলে গেছে হ্যালো এভরিওয়ান সো যতই আমরা হস্টেল লাইফে থাকতে ভালোবাসি না কেন আমাদের লাইফের কিন্তু একটা খুব 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 বড় পার্ট হচ্ছে আমাদের বাড়ি সো আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু গো হোম ফর ফাইভ টু সিক্স ডেজ তো সেই জন্য আমি মোটামুটি টুকটাক শপিং একটু শপিং না সরি আমার মাথায় সারাক্ষণ শপিংয়ে ঘুরতে থাকে তো আমি একটু টুকটাক মানে গুছিয়ে টুছিয়ে নিচ্ছি এই হচ্ছে ট্রলি এখানে বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে তো সেগুলো একটু গুছিয়ে নিই কারণ চার পাঁচ দিনের জন্যই বাড়িতে যাব বেশি দিনের জন্য যাব না তারপরে আবার সেমিস্টার অ্যান্ড অল আছে তো তার জন্য একটু হেকটিক আছে শেডিউল বাড়িতে গিয়ে টুকটাক পড়াশোনা হবে অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে পুজো আছে তো একটু যেতে হবে বাড়িতে সো চলো এখন জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেওয়া যাক আমি আগে থেকে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি যদিও এখনও দুদিন মানে কলেজে থাকবো বাট স্টিল যদি সময় না পাই বা এরকম কিছু তো আগে থেকে একটু গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি সো কিছু কিছু জিনিসপত্র নেবো ঠিক করেছে বাট বাড়ি গেলে কি বলো তো খুব না জিনিস মানে ভারী হয়ে যায় ব্যাগ তো অনেক কিছু নেওয়া যায় না সো আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু টেক সাম ইম্পর্টেন্ট থিংস অ্যান্ড দ্যাটস ইট সো চলো ওটা নিয়ে নিয়ে আগে তো দেখতে থাকো ভিডিওটা আমি যখন বাড়ি থেকে এসেছিলাম তখন এই পিলটা বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম এটা কিন্তু নিহারের প্যাকেট বটে বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার মায়ের হাতের বানানো তেল যেটা আমার চুলের মানে গ্রোথের জন্য অনেকটাই হেল্পফুল তো যারা নতুনভাবে হস্টেল শিফট করতে চলেছো আমি তাদের জন্য একটা টিপস এখানে দিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে তোমরা কিন্তু সবসময় চেষ্টা করো বাড়ি থেকে একটা এমন কিছু জিনিস নিয়ে আসার যেটা তোমাকে বাড়ির কথা মনে করাবে অনেকে ফটো ফ্রেম নিয়ে আসে আমি না এই তেলটা নিয়ে এসেছিলাম এটা আমার চুলের জন্য যেমন খুব হেল্পফুল আর এটা যেন আমি একটা মামা গন্ধ পাই তো আমার যখনই শ্যাম্পু করা দরকার কার হয় আমি কিন্তু এই মানে হেয়ারটা মানে অয়েলটা লাগিয়ে নিই তো এই হেয়ার অয়েলটা অ্যাকচুয়ালি ওই পেঁয়াজ বা জাতীয় কিছু দিয়ে মা বানানো মা এটা বাড়িতেই বানায় তো এটা বানালে আমার যেমন একটা রিল্যাক্সড হয় তেমনই মায়ের কথা মনে পড়ে কারণ একটা মা মা গন্ধ আছে এটার মধ্যে তো এটা বলতে পারো হস্টেল টিপস নাম্বার ওয়ান আমার এবার প্রত্যেকটা ব্লগ ভিডিওতেই যারা নতুন হস্টেলে শিফট করতে চলেছো তাদের জন্য কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স থাকবে সো অফকোর্স তোমরা কিন্তু সেটা চেক আউট করতে ভুলো না ফাইনালি আমি দেখো হেয়ার স্টাইল করে নিয়েছি আমার কিন্তু দুদিকে বিনুনি করতে খুব খুব ভালো লাগে কার কার ভালো লাগে সেটাও আমাকে জানাও সো ফাইনালি আমি এটা করে নিয়েছি এরপর একটু স্কিন কেয়ার করবো তারপরেই কিন্তু ঘুমাতে চলে যাব তো রাত্রেবেলা কিন্তু স্কিন কেয়ারটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি ফাইনালি স্কিন কেয়ার করেও নিয়েছি কিছুই না জাস্ট একটু সিরাম একটু আন্ডার আই কারণ এত স্ট্রেসফুল লাইফে একটু অন্তত স্কিনের যত্ন নেওয়ার খুব খুব দরকার স্পেশালি যারা একটু মানে অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকো আমি যেমন অনেকটা ইউটিউব করি তো আমার একটু স্ট্রেসফুল লাইফ যায় প্লাস প্লাস পড়াশোনা সব কিছু মিলিয়ে তো ফাইনালি আই এম ডান উইথ মাই স্কিন কেয়ার সো এবার আমার ঘুমানোর সময় সো চলো টাটা গুড নাইট এবার আলোটা বন্ধ করে দিই অ্যান্ড তারপর টাটা গুড নাইট দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে বাই বাই